ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஹைட்ரோக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னு தான் இந்த வீடியோல சால்வ் பண்ண போறோம் கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ணிடலாம் ஐடென்டிஃபை த ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம்ட் வென் ஒன் மிதாக்சி ப்ரொபேன் இஸ் ஹீட்டட் வித் எக்ஸஸ் எச்ஐ நேம் த மெக்கானிசம் இன்வால்வ் இன் த ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த கொஸ்டின் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ் வித் எச்ஐ ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஹெச்ஐ ஈதாஸ் கூட ரியாக்ட் பண்றப்ப என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த அல்கைல் குரூப்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணும் ரெண்டாவது கண்டிஷனையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிமிடெட் அமௌண்ட் ஆஃப் எச்ஐ ஆர் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எச்ஐ இப்ப லிமிடெட் அமௌண்ட் ஆஃப் எச்ஐ ட்ரீட் பண்றப்ப ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்கைல் அயோடைடா இருக்கும் இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்து அல்கஹாலா இருக்கும் ஸோ அப்போதான் நம்ம எஸ் ஒன் மெக்கானிசமா எஸ் என் டூ மெக்கானிசமா அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ப்ராடக்ட் அதெல்லாம் பார்ப்போம் எக்ஸஸ் எச்ஐ கூட ட்ரீட் பண்றப்ப ப்ராடக்ட் அல்கைல் அயோடைடா தான் இருக்கும் அதாவது ஈத்தர்ல இருக்கிற ரெண்டு அல்கைல் குரூப்ஸுமே ரெண்டு அல்கைல் அயோடைட கொடுத்துடும் ஓகே ஸோ இப்ப சொன்ன இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ் வித் எச்ஐ அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு நினைவுக்கு வரணும் அப்பதான் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இங்க ஒரு பிரச்சனை இல்ல ஒன் மீதாக்சி ப்ரோபைன் அப்படிங்கிற ஈத்தர் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸஸ் எச்ஐ கூட ட்ரீட் பண்ண போறோம் சோ இதுல இந்த ஈத்தர்ல யார் யாரு அல்கைல் குரூப்னு பாக்கணும் சோ ஹெச்ஐ ட்ரீட் பண்றோமா எக்ஸஸ் எச்ஐ ட்ரீட் பண்றோமா சோ ஃபார்மார ப்ராடக்ட்ஸ் ரெண்டுமே அல்கைல் அயோடைட் தான் இப்ப இந்த ஈக்வேஷனை எழுதலாம் போட்டுக்கலாம் <laughs> இப்போ சிம்பிளா இதோட ப்ராடக்ட்ஸ் எழுதலாம் பாருங்க இந்த ஈத்தர்ஸ் எச்ஐ கூட ரியாக்ட் பண்ற ரியாக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனுக்கும் அந்த அல்கைல் குரூப்ல இருக்கிற கார்பனுக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்ட் வந்து கிளீவேஜ் ஆகும் இப்ப எக்ஸஸ் எச்ஐ போட்டிருக்கோமா சோ ஹெச்ஐ வந்து ஒரு மாலிக்யூல் இப்படி சேரும் இன்னொரு மாலிக்யூல் இதுவும் இப்படிதான் கனெக்ட் ஆகும் அப்ப ப்ராடக்ட் பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ ஐயா ரைட் சி ஹெச் த்ரீ ஐ நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராடக்ட் பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ ஐ ஐடோ ப்ரோபேன் இங்க நடுவில் ஹெச் டூ ஓ சோ பிளஸ் வாட்டர் சோ தீஸ் ஆர் த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்ட் வென் ஒன் மிதாக்சி ப்ரோபேன் இஸ் ஈட்டட் வித் எக்ஸஸ் எச் ஓகே கொஸ்டின்ல இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா நேம் த மெக்கானிசம் இன்வால்வ் இன் த ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ல என்ன மெக்கானிசம் அப்படின்னு பாக்குறப்ப எப்பவுமே இந்த ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஈத்தர் வித் ஹெச்ஐ பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிசம்ல நம்ம அந்த அல்கைல் குரூப்ஸ பாக்கணும் அல்கைல் குரூப்ல ஒரு குரூப் டர்ஷியரியா இருந்தா கூட அது வந்து எஸ் என் ஒன் மெக்கானிசத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி அல்கைல் குரூப் தான் இருக்கு ஸோ த மெக்கானிசம் இன்வால்வ் ஹியர் இஸ் எஸ் என் டூ மெக்கானிசம் ஓகே எஸ் என் டூ மெக்கானிசம் ஸோ இவ்வளவுதான் ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம மெக்கானிசத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்லாம் அவசியம் கிடையாது பட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டுட்டா அப்ப நமக்கு மெக்கானிசம் தெரியணும் இல்லையா சோ அதுக்காக நான் இப்ப மெக்கானிசத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஸ்டெப்ல எப்பவுமே ப்ரோட்டினேஷன் ஆஃப் ஈத்தர் நடக்கும் இப்ப ஈத்தரோட ஃபார்முலாவை நான் அப்படியே எழுதுறேன் சி ஹெச் த்ரீ ஓ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் த்ரீ சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன நடக்கும் ப்ரோட்டினேஷன் ஆஃப் ஈத்தர் இப்ப என்ன ஆகுது இந்த ஓல ரெண்டு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இது போய் இந்த ஹெச் அட்டாக் பண்ணும் அப்ப இந்த பாண்ட் வந்து ஷிப்ட் ஆகும் சோ இந்த ஹெச் பிளஸ் வந்து இது கூட சேரும் அததான் நம்ம ப்ரோட்டினேஷன் ஆஃப் ஈத்தர்னு சொல்றோம் அப்ப என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க ஆக்சோனியம் அயான் ஃபார்ம் ஆகும் ஜஸ்ட் அப்படியே பார்த்து எழுதுங்க சோ ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் நான் அங்க இருக்கிறத எழுதிட்டேன் இப்ப இந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுது அதுக்கு சொந்தமான ரெண்டு எலக்ட்ரான ஹைட்ரஜனுக்கு கொடுத்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது சோ அந்த பாண்ட் தான் இந்த பாண்ட் அந்த ஹைட்ரஜன் தான் இந்த ஹைட்ரஜன் சோ அதோட எலக்ட்ரான குடுத்துருச்சு இல்லையா 
கொடுத்ததுனால அதோட ஆக்சிஜன்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் குறைஞ்சிடும் தேர் ஃபோர் ஆக்சிஜன் ஐட்டம் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் ஓகே இப்போ இந்த ஐ மைனஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அட் இஸ் அ குட் நியூக்ளியோஃபைல் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அல்கோஹால் மாலிக்யூல் எலிமினேட் ஆகும் ஓகே அல்கோஹால் போகணும் அப்போ அல்கோஹால் போகணும்னா இந்த ரெண்டு பாண்டில் ஏதாவது ஒரு பாண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகணும் ஸோ எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய மாலிக்யூல் அல்கோல் குரூப் பெருசா இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து அது வந்து அல்கோஹாலா போயிடும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இந்த ஐ மைனஸ் அட்டாக் பண்றப்ப ரெண்டு ஆல்கோல் குரூப் இருக்கு இல்லையா சோ எந்த சைட்ல வேணா அட்டாக் பண்ணலாம் பட் இட் ஆல்வேஸ் பிரிஃபர் ஸ்மாலர் அல்கோல் குரூப் அதுதான் முக்கியம் ஓகே சோ இந்த ரெண்டு அல்கோல் குரூப்ல எது ஸ்மாலர் அல்கோல் குரூப் சி ஹெச் த்ரீ தான் சோ சி ஹெச் த்ரீயே இந்த ஐ மைனஸ் அட்டாக் பண்ணும் ஓகே அதனால இந்த சி ஹெச் த்ரீக்கு ஓக்கு நடுவில் இருந்த இந்த பாண்ட் இப்படி ஷிப்ட் ஆகும் அப்போ ஐக்கும் சி ஹெச் த்ரீக்கும் நடுவில் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அட் த சேம் டைம் இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் இந்த பாண்டோட பிரேக்கிங்கும் இங்கே ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் பாண்ட் மேக்கிங்கும் சைமல்டேனியஸாக ஒரே சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் வந்து நடக்கும் அண்ட் இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ ஓஹ் பாருங்க இது போறதுனால இது வந்து பிளஸ் சி ஹெச் த்ரீ ஐ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஒரு அல்கோஹாலும் ஒரு மெத்தில் அயோடைடும் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்லோ ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்ல டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் அதனால தான் இதை எஸ் அண்ட் டூ மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இந்த ரியாக்ஷன்ல எக்ஸஸ் ஆஃப் ஹெச்ஐ ஆட் பண்றோம் இல்லையா அப்ப அந்த எக்ஸஸ் ஹெச் என்ன பண்ணும் அகெய்ன் இட் ரியாக்ட் வித் திஸ் ப்ரொபைல் அல்கோஹால் ஆர் ப்ரொபெனால் டு ஃபார்ம் அயோடைடு ஸோ அந்த அல்கோஹால நான் எழுதுறேன் இப்ப சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் டூ ஓஹ் இது அகெய்ன் ரியாக்ட் வித் ஹெச்ஐ ஃபார்மிங் பாருங்க இந்த ஐ இந்த ஓஹெச் இந்த ஹெச்ஓ ஹெச் டூ ஓ வெளில வந்துடும் திஸ் வில் ஃபார்ம் சி ஹெச் த்ரீ CH2, CH2, I டூ ஐ பிளஸ் ஹெச் டூ ஓ ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பட் நீங்க இதெல்லாமே இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் எழுத தேவையில்லை எக்ஸ்பிளைன் மெக்கானிசம்னு கேட்டால் மட்டும் இது எழுதலாம் பட் கொஸ்டினில் எக்ஸ்பிளைன்லாம் இல்லை இல்லையா நேம் த மெக்கானிசம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எஸ் அண்ட் டூ மெக்கானிசம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கனாலே மார்க் கொடுத்துருவாங